ആ സൗണ്ട് വരുന്നു ആ സോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് കുടുക്കാച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുറച്ച് ചിക്കൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ആദ്യം കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോ ഇറച്ചിയേ ഉള്ളൂ സംഗതി ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെ ഒരു കുടുക്കേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം കൊഴുപ്പൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം ഉറപ്പായി കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് തവണ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം ഇച്ചിരി വലിയ വലിയ പീസായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ചന്തം ഉണ്ടാവും ഇറച്ചിയെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊടിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി മൂന്നാല് തവണ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കണം അത് നമുക്കതിൽ ചെറിയ പണിയുണ്ട് ഇറച്ചിയിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചതച്ച മുളകുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് തൈര് നല്ല കട്ട തൈരായിരിക്കണം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണത് മതി ഇനി കുറച്ച് പച്ചമുളക് അതാണ് മുളക് കൂടി കുറച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റത് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് വെസ്റ്റിൽ വെക്കണം ഈ മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഒന്നതിൽ നല്ലപോലെ പൊട്ടിക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വെച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പെരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം അത് കുറച്ച് കറുപ്പൂരുകളാണ് പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കാനായിട്ട് വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം കറുപ്പൂരും വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തും ഇത് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പ് നല്ലോണം കത്താന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചോറൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ് കുറച്ച് ഓർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പട്ട ക്രാമ്പ് ഏലക്കായ് ബേലീപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലോണം തുറക്കട്ടെ നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ബസുമതി അരിയാണത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കണേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ അടച്ചു വെക്കാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കേണ്ടി പോകണം ആ അടിപൊളി തിളയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു പകുതി വന്താൽ മതി നമുക്ക് മുഴുവൻ വേറൊന്നില്ല ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചോറ് ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പകുതി വന്നാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളത് അടച്ചു വെക്കണില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ആകുന്നേ പെട്ടെന്ന് വേവ് വിചാരിക്കും ആയി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ചോറായി നമുക്ക് ഇറക്കി ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ചോറൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അല്ലെ ഇതിലിരുന്ന ഒരുപാട് ബന്ധു പോകും ഏലക്കായ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുക്ക വെച്ചു കൊടുക്കാം കുടുക്ക പൊട്ടാൻ പാടില്ല 
போட்டு போட்டு நம்ம எந்த பணியும் போகும் நமக்கு ஒரு அல்பம் நெய் ஒழிச்சு கொடுக்கலாம் கொஞ்ச ஓயிலும் கூட ஒழிச்சு கொடுக்கலாம் நெய் அத்தனை மதியாயிடும் நமக்கு நம்ம கொஞ்சம் உள்ளி இட்டு கொடுக்கலாம் வக்கு சிறுதாக ஒன்று பதுக்கிடாம இருக்கணும் ஒரு அல்பம் உப்பு இட்டு கொடுக்கலாம் ஒருபாடு இருக்குது காரணம் நம்ம உப்பு இட்டுட்டாலும் சிக்கன் மேரினேஷன் செய்யுது உள்ளி ஒன்று வதங்கி வரட்டும் இப்போ நம்ம உள்ளி நல்லவனம் வாழ்ந்து வந்துட்டு இது நமக்கு தக்காளி இட்டு கொடுக்கலாம் தக்காளி நல்ல சூடு தக்காளி ஒன்று வாழ்ந்து வரட்டும் நம்ம தக்காளி இஞ்சி நல்ல போல வாழ்ந்து கொடுத்து மேரினேட் செய்து சிக்கன் பதுக்கிட்டு கொடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு மிட்டு வந்து ஒரு முழுக்கணும் ஒரு அஞ்சு மிட்டு பதுக்கணும் இந்த பகுதி வந்தால் நமக்கு தம்முடா நான் சரி உப்பு போகிறாரு உப்பு லேசு விட்டு கொடுத்தாங்க அப்போ உப்பை நம்ம நோக்கிட்டு ஆவசியத்தில் சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம சங்கதி பகுதி வந்துட்டு நமக்கு இறக்கி தம்முடா நமக்கு இது பதுக்கு இறக்கி வைக்கணும் இது நமக்கு தம்முடா ஆதி பகுதி சோறு இது மூணு வந்துடும் அல்பம் புதினீர அல்பம் மல்லீர அல்பம் நெய் கொஞ்ச கரம் மசாலா ஒரு பிஞ்சுட்டா கொஞ்சம் பாலில் குங்குமம் பூ கரைக்கணும் ஒரு அல்பம் ஒழிக்கணும் சாஃப்ரோ ஒரு அல்பம் நாரங்க முழுக்க கொஞ்சம் அண்டிப்பருப்பு கொஞ்ச உள்ளி வறுத்தது அண்டிப்பருப்பும் நெய்யில் வறுத்தாங்க இது கொஞ்ச பதாம் அரைச்சிருத்தாங்க குதிர்த்தி அரைச்சிருத்தாங்க இதான் இந்த மெயின் சாதனம் இது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு லேர் கூட சோறுடா இதேபோல தான் முன்னு செய்த போல தான் கொஞ்சம் மல்லியில கொஞ்ச புதினில கொஞ்ச நெய் அல்பம் கரம் மசாலா அதுபோல தான் நம்ம குங்கும பூட்ட பால் ஒரு கொஞ்சம் மாரங்க நீர் கொஞ்ச அண்டு பருப்பு கொஞ்ச வறுத்த உள்ளி நம்ம அரைச்ச பதாம் இது வாழை நீட்டுட்டு ஒரு தம்மி எதிர்க்க நமக்கு தம்மி தரும் நமக்கு கொஞ்ச தம்மி ஏற நிற்க மட்டும் கொஞ்சம் மைதம் ஒழிச்சு சுற்றி வைக்கணும் நமக்கு தம்மு செய்யாம் ஓகே நமக்கு தம்மி வைக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத் அரை மணிக்கூறு தம்மி வைக்கணும் எங்கே சரிக்கா ஆகணும் ஒரு அரை முக்கால் மணிக்கூறோட வச்சிட்டுண்டு ஒரு பத்து நாற்பது மினிட்டு மேலே வச்சிட்டுண்டு இறக்கம் நமக்கு தம்மு பொட்டிக்க ஓ நல்ல டேட்டாண்டா 
സൗണ്ട് വരും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏലിയൊന്നും ശരിക്ക് പാടാത്തത് സോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ദമ്മായിട്ട് സംഭവം റൈസ് എടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കുടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് സംഭവം അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൈത്തെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ചിക്കനൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാ അല്ല മണ്ണിൻ്റെ ഒരു മണം അല്ലേ മൺചട്ടിൻ്റെ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു മൺചട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കുടിക്കാച്ചി ബിരിയാണി റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല പൂ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി എരിവ് പോരാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ എരിവ് എനിക്ക് ഞാൻ ലേശം ഇത്തിരി എരിവ് കൂടുതൽ കഴിക്കണ ആളാ എന്തായാലും ആ ബദാമിൻ്റെ ആ ഒരു അരച്ച് ചേർത്തതും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മസാലകളും ചേർക്കാത്ത ഒരു ബിരിയാണി നല്ല ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ആണ് ചക്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞു അടിപൊളിയാ നമ്മളെ കുറച്ച് പിള്ളേർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളു എല്ലാവരും ഒത്തിരില്ല ഇവിടെ ലേറ്റ് ആയി മഴ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ആണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുടുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ കുടുക്ക് മേടിച്ചത് നമ്മൾ കുറേ പിള്ളേർ വരാനുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് അങ്ങനെ മുളക് പൊടിയൊന്നും കൂടുതൽ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ മാതിരി നമ്മൾ വീണ